pense plus à un cadre, mais là, il s'agit plus d'un concept. Monsieur Bembe, qu'est-ce qui motive le déroulement d'un tel concept Disons que le, le concept a été euh, élaboré euh, euh, pour la première fois, je dirais, par euh, le penseur congolais euh, exilé aux États-Unis, euh, Valentin Yves Moudimbe, dans euh, une série d'ouvrages, euh, « L'invention de l'Afrique et l'idée de l'Afrique ». De manière succincte, euh, le concept de bibliothèque coloniale renvoie à l'ensemble des, des savoirs et des connaissances qui ont fini par produire cette entité que l'on appelle l'Afrique. Et donc l'enjeu des discussions qui se déroulent à Dakar en ce moment est de savoir dans quelles conditions est-ce que l'intelligence africaine de notre temps pourrait repenser cet héritage, le déconstruire, l'embrasser, euh, se l'approprier là où cela est, est, est possible, euh, pour faire en sorte que euh, euh, on puisse contribuer à, à ce grand projet historique, euh, le projet de faire du continent mmh. sa force propre. Alors M. Diouf, euh, euh, cette déconstruction euh, pour, pourrait-elle être assimilée à une réécriture de, de l'histoire elle est beaucoup plus qu'une réécriture de l'histoire parce qu'elle est à la fois une démarche qui permet de comprendre comment, dans une certaine mesure, l'Afrique a été représentée et les Occidentaux en particulier dans le contexte colonial ont été capables non seulement de se redéfinir eux-mêmes, mais de, 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 de définir l'Africain par rapport à eux-mêmes. Et dans cette perspective, ce qu'on a appelé la bibliothèque coloniale, c'est effectivement cette procédure à laquelle les Africains ont participé aussi de manière active qui a fait que l'Afrique est conçue comme en fait un lieu et des sociétés qui dysfonctionnent mmh. par rapport à une norme qui serait l'Occident. Et ceci, nous l'avons intériorisé. Et cette procédure a aussi marginalisé ou entraîné un affaissement de l'ensemble, si vous voulez, et de nos croyances et de la croyance que nous avions en nous-mêmes. Donc aujourd'hui, la déconstruction, c'est d'une part repenser l'Afrique dans sa trajectoire propre, oui. la repenser dans l'histoire pour que les Africains puissent eux aussi non seulement se penser dans cette trajectoire qui est la leur, mais aussi s'incorporer de manière autonome dans, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler le flot historique humain. Monsieur Donc, Bambé, trouvant une identité. pourrait-on parler de réhabilitation de l'homme noir, tout simplement Disons que là également, les, les choses sont, sont euh, compliquées. Comme le euh, précise Mamadou, euh, l'idée est de prendre au sérieux euh, le les trajectoires historiques de l'Afrique, son historicité propre. Euh, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais utilisons-le, puisqu'on n'en a pas d'autre, ce qui fait sa différence. Mais sa différence dans, dans le sens où l'utilisaient nos aînés, Senghor, Césaire et les autres. Donc ça d'un côté, de l'autre, se euh, euh, réécrire soi-même dans, dans la marche du monde. Euh, parce que le monde a besoin d'une Afrique qui, qui soit forte. Le monde n'a pas besoin d'une Afrique qui soit objet de pitié. Et à travers ces deux euh, démarches, disons, cette double démarche, euh, l'idée n'est pas seulement de réhabiliter l'homme et la femme noire, mmh. mais de récupérer euh, cet euh, élément euh, euh, que l'on ne peut pas supprimer, cette euh, universalité euh, qui, est, qui fait partie de, de, de chaque, euh, chaque civilisation, utiliser le terme, un terme très singorieux. Très bien. Alors, euh, dernière question, euh, chacun apportera son élément de réponse. Cela concerne euh, la conceptualisation de la négritude. Aujourd'hui, quelle est sa place dans cette bibliothèque euh, coloniale en fait, sa place dans cette bibliothèque coloniale, c'est d'une part, dans cette entreprise de destruction, de premièrement montrer que l'idée de race, 
qui a fait que le noir a été placé à la base de l'histoire de l'humanité, cette idée de race n'est pas un concept qui permet d'associer à la couleur, d'associer à la culture des incompétences et des impossibilités. La deuxième chose, c'est de montrer que l'Afrique a contribué à l'histoire de l'humanité. Et cette contribution a été essentielle à des phases qui sont des phases importantes, comme l'Afrique s'est retrouvée placée dans des situations mmh. qui sont des situations d'une très grande difficulté où elle a subi, si vous voulez, l'histoire. Et en subissant l'histoire, elle s'est retrouvée, si vous voulez, dans cette espèce de placement qui est ce placement tragique dans lequel on continue de vivre, que l'Afrique est quelque chose qui serait dépendant mm. et que les Africains seraient incapables justement de sortir de cette dépendance et de se prendre en charge. Et la prise en charge essentielle, on dit souvent que c'est le développement, mais le préalable, c'est justement cette capacité de se penser soi-même et de se projeter surtout dans l'avenir à partir de ses forces et de ses faiblesses, c'est-à-dire de comprendre son histoire propre mmh. comme l'histoire d'une humanité qui, a cette, qui, a, qui fait face à des con, contraintes, mais qui fait face à des possibilités, contraintes des possibilités qui doivent être pensées, pensées pour être projetées dans un avenir. Et aujourd'hui, le défi que nous avons et ce défi que nous essayons de relever, c'est qu'il faut que les, euh, la capacité d'anticipation, oui. elle est fondée sur une éducation qui permette une conversation intellectuelle continue et permanente. Je crois que Mamadou a absolument raison. On est à la veille de transformation radicale du continent mm -hmm. qui exige un changement d'hypothèse historique. Et c'est un peu le travail que l'on est en train de faire lors de ce symposium un changement d'hypothèse historique qui euh, euh, replace l'Afrique, disons, au centre de, 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 de l'avenir de notre monde. C'est-à-dire que l'avenir du monde euh, se joue en ce moment en Afrique. Euh, il n'est pas de, de lieu aussi privilégié que celui-là où, effectivement, le destin de l'humanité est, est en jeu. Et du coup, pour la pensée critique, euh, je crois que ce que cela nous appelle à, à, à faire, c'est à, à réactiver les potentialités d'une pensée, comme disait Mamadou tout à l'heure, mmh. une pensée de la possibilité, voilà. une pensée du possible. Mmh. Voilà, très bien. Donc, c'est là donc, euh, les questions qui concernaient bien entendu cette bibliothèque euh, coloniale. À présent, une question d'actualité qui concerne bien sûr la guerre au Mali. Et certains euh, intellectuels dénoncent... Euh, ce suivisme, les pays africains qui semblent suivre la cadence justement de cette force coloniale, de cette ancienne force coloniale qu'est la France, qu'en dites-vous Disons les choses simples, les choses sont un peu plus compliquées que ce n'est pas juste une tentative de recolonisation, c'est bien plus compliqué que cela. Euh, évidemment, en tant qu'Africain, j'aurais souhaité que l'intervention militaire au Mali soit faite par... Euh, décidée et faite par les forces africaines. Euh, L'idée d'une force africaine capable de euh, contribuer, lorsque cela est nécessaire, au maintien de notre souveraineté, euh, c'est une idée très vieille. Elle était là, euh, en fait, euh, à l'origine de la fondation, l'organisation de l'unité africaine. Les penseurs en ont parlé, Nkrumah en avait une idée, Franz Salon également, on n'y est pas encore. Et donc, euh, il me semble que euh, ce vide d'hégémonie euh, sur le continent euh, est de nature à appeler, disons, euh, des forces externes qui, qui interviennent. Euh, ceci dit, il me semble que l'intégrité le, le, territoriale du Mali mmh. doit être défendue. Euh, et donc, euh, a priori, je ne suis pas euh, personnellement contre euh, ce qui se passe euh, là-bas en ce moment. Très bien. Monsieur Diouf. Oui, je pense que Achille a mis en perspective cette question et la manière de la penser. Aujourd'hui, nous, dans notre petit monde et nos petites possibilités, on essaie d'intervenir dans ce domaine pour assurer cette présence africaine. Et c'est précisément cela, ça c'est une opportunité 
pour ouvrir de vieux débats qui semblaient avoir été réglés dans les années 60 comme l'intangibilité des frontières oui. et qui sont aujourd'hui remises en cause. Mais la chose la plus importante aujourd'hui, effectivement, c'est d'une part, de toute façon, on est dans un moment où on ne peut plus dire que la France a, si vous voulez, une logique coloniale. Elle a une logique qui est claire, qui est la logique de défendre ses intérêts. Et elle a senti au Mali, à un moment particulier, pas au début de la crise, mais à un moment particulier, qu'il fallait intervenir, parce que d'une part, ses intérêts étaient en jeu, et que d'autre part, et l'armée malienne, et l'armée de la CDAO n'étaient pas en mesure de régler le problème. Donc aujourd'hui, la question, ce n'est pas de dire ou de contester ou de combattre la France, mm. Mais c'est de, poser, de nous poser la question comme Africains, pourquoi ne sommes-nous pas capables nous-mêmes de régler nos problèmes Pourquoi devons-nous, chaque fois qu'on se trouve face à une crise, de faire appel à la France et de nous déchirer sur le rôle que la France joue ou non La Côte d'Ivoire est arrivée, la France est intervenue, le Mali est arrivé, la France est intervenue. Aujourd'hui, la question, c'est de nous dire pourquoi ne sommes-nous pas capables, nous-mêmes, de prendre en charge nos problèmes Donc, déplacer la question sur la France coloniale ou néocoloniale est en fait un masque. Et ce masque est devenu, malheureusement, l'explication la plus facile de ce qui nous arrive. C'est-à-dire, on déplace les responsabilités vers d'autres acteurs qui, dans une certaine mesure, sont en train de poursuivre leurs intérêts, alors que nous, nous sommes capables de ne pas le faire. Donc aujourd'hui, mm -hmm. la question principale pour les Africains, pour les gens du Sahel, pour les gens de l'Afrique de l'Ouest et pour les gens de l'ensemble du continent, c'est 